Oh Padre que los corazones de estos hombres Padre tengan un encuentro contigo Señor Oh en el nombre poderoso de Jesús Te lo pedimos Señor amado Oh Padre tú seas glorificado Guarda a nuestros soldados en Afganistán En Irak, en Kuwait En las bases alrededor del mundo Guarda a los turistas Padre de esta nación Señor Padre Santo Que está allende de los mares Aquellos que están sacando tiempo Guarda Dios mío Señor En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo y gracias por la salvación Dios mío en esta ciudad Gracias porque tú nos pusiste como guarda de esta ciudad Y nosotros declaramos que Jesús es el Señor de Orlando Que Jesús es el centro de la familia de Orlando Que Jesús es nuestro guardador Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha Que el sol no nos fatiga de día Vamos hermano, ni la luna de noche Oh gracias Dios mío porque en esta ciudad caerán al lado mil y diez mil a nuestra diesta. Mas a nosotros no nos tocará Señor. Oh Padre guarda nuestra juventud. Padre guarda la juventud joven musulmana. Que está siendo atraída por estos grupos. <ríe> Guárdalo Señor amado. En el nombre de Jesús. Da sabiduría Padre. Sabiduría, sabiduría a inteligencia Dios mío. Sabiduría, sabiduría desde Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa Dios Y te pedimos Padre y te damos gloria y te damos honra Porque tú eres bueno y declara hermano sobre, declara, haga declaraciones sobre esta ciudad Haga decreto justo sobre Orlando, haga decreto justo sobre Orlando en el nombre de Jesús Haga decreto justo en el nombre poderoso de Jesús Oh Padre te bendecimos Vamos iglesia, vamos declara, declara Declara, no te detenga Declara, declara Haz declaraciones, haz declaraciones Este fin de semana reprendemos Todo accidente Reprendemos todo plan Del mismo infierno Dios mío Reprendemos Padre sobre esta nación Toda maquinación Terrorista en el nombre poderoso de Jesús Padre En esta celebración de 4 de julio Padre Así también Padre reprendemos todo accidente Dios mío Guarda tu pueblo Señor Aquellos que salen de nuestra ciudad Guárdalos Dios mío a los países donde ellos van a ir Guárdalos Señor Padre Santo Guarda a los hijos de los hijos Guarda tu pueblo Dios mío Padre Guarda tu pueblo Señor en el nombre poderoso de Jesús Y Padre te bendecimos y te damos toda la gloria Y toda la honra porque tú eres justo Tú eres digno para siempre tu misericordia Vamos a adorar a Dios ahí no se me muevan de ahí Hoy te rindo Santo, mi ser, eso es, Te doy mi corazón Santo Yo vivo para ti en cada palpita, sí, Señor. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en nosotros. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. I surrender all. Te doy mi corazón. I give you my heart, Father. Yo vivo. Haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. We surrender all, Father. Te doy mi corazón. Lo rendimos a Dios. Yo sé. 
harás tu obra en mí. Padre, glorifícate. Glorifícate esta noche en este lugar, Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por ti y te lo debemos a ti. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios, hermano. Regálele un aplauso ahí. Adoramos el nombre del Señor. Come on. Come on. Come on. Gracias, Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Quizás luego de una semana, ¿verdad?, de trabajo, ya mañana siendo viernes. Es hermoso poder llegar a la, a la casa del Señor, aún debajo de la lluvia, debajo, ¿verdad?, de un aguacero ahí que casi no nos dejaba bajar de los carros. Pero podemos llegar a su casa y podemos recibir de Él, ¿verdad?, esa paz, esa presencia que solamente Él puede dar. Así es que, ¿qué tal si aprovechamos el tiempo en esta noche como lo hemos comenzado haciendo en oración y en alabanza? Y comenzamos a adorarle y a prepararnos, ¿verdad?, para recibir su palabra. Pero primero, antes de sentarnos a la mesa a recibir, vamos a darle nuestra adoración. Vamos a darle nuestra alabanza. Vamos a levantar nuestra mejor adoración a Él, porque Él se la merece. Amén. Aleluya. Dile al Señor. Gracias, Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos.
casa No hay otro como Él Y hemos llegado a su casa a adorarle Aleluya Aleluya Gracias a Dios Que nace que Yo trofe en su nombre Gracias a Dios El que nos da Victoria Sí Muchas veces a lo mejor tú dirás, bueno, pero 
estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta, por esta crisis, por este problema. En ese momento tú puedes declarar que tú eres vencedor. Sabes que cuando tú en medio de tu situación difícil comienzas a declarar que victoria tengo yo en el nombre de Cristo, tú estás confundiendo al enemigo. Y entonces él dirá, adiós, pero... Pero ¿y qué sucede con lo que yo estoy enviando? Como que este mensaje no me da ese sentido. Y en medio de tu situación difícil, tú comienzas a declarar, victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. Victoria tengo yo, pues a mi lado está Jesús. Y ella venció por mí. Victoria tengo yo, pues en su nombre hay poder, poder. tiene que salir huyendo porque él ve que aún en medio de la situación difícil nosotros adoramos y bendecimos al Señor no dependiendo de nuestras circunstancias no por lo que nuestros ojos físicos ven sino porque nosotros sabemos que a pesar de lo que puede estar ocurriendo en él somos más que vencedores y nuestra confianza está puesta en él cuántos dicen amén por eso cada día de nuestra vida tenemos que adorarle no puede pasar un día sin que nosotros levantemos una adoración a Él, levantemos una alabanza a Él, que es el único que merece toda adoración y toda alabanza. Aún la naturaleza canta, aún la naturaleza le adora, aún la naturaleza exalta su nombre. Así es que qué tal si en esta mañana, en esta noche, discúlpenme, le damos una adoración y nos unimos a su naturaleza, a la creación y declaramos que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará algún día que Jesucristo es el Señor. Gracias Dios. Sí, Señor. Alabanza y honor al Rey de los cielos, a Jesús. Cordero de Dios que por siempre reinará y por siempre será Dios de justicia y verdad y se oirá sobre cielo y tierra de su nombre Todo pueblo, raza y nación le adorará La creación cantará de su grandeza y poder Y su amor derramado en esta cruz Toda vida confesará que tú eres Señor Por siempre, por la eternidad Sí Señor, gracias Padre Díselo al Señor A la 
ahí honor al Rey de los cielos, a Jesús, Cordero de Dios, que por siempre reinará y por siempre será. Dios de justicia y verdad.
como dice su palabra Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Por eso nosotros vamos a declarar que somos de Él Le pertenecemos a Él Aleluya Gracias Dios Sí Señor Gracias Jesús Nos volvemos a ti De nuestra rebelión a obediencia Regresamos a ti en esta noche de nuestra rebelión a obediencia regresamos a ti a tu corazón sí señor a ti nos volvemos nos volvemos a ti de nuestra ingratitud
tu voluntad Eres Rey, eres nuestro Dios Tuyo somos, tuyo somos Tuyo somos, tuyo somos Tuyo somos, tuyo Cristo hasta los yanquis son de Cristo con los mellas estamos en el reino Padre te damos gracias en este día gracias por este pueblo que en medio de esta tormenta ha llegado aquí Señor Padre prepáranos para la palabra que tú tienes guardada para cada uno de nosotros ministrame Dios aunque hoy estoy como maestro, ministrame, Señor, esa palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, por estos nietos, Señor, que danzan delante de tu presencia, Señor. Que aun cuando lleguen adultos, nunca se olviden de la semilla que los abuelos han plantado en ellos. En el nombre poderoso de Jesús. A cada abuelo que está aquí, cada nieto, Señor, a cada hijo, a cada hijo que esté esperando. Un hijo, guarda ese vientre, Señor. Esconde ese vientre en tu mano, Señor amado. Esconde esa criatura en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dele un aplauso a Cristo. Salude a alguien, hermano. Salude a alguien. Saludamos a los hermanos que nos ven a través del internet. Estamos aquí hoy, en nuestra bella ciudad de Orlando, y 30. Una tormenta de estas que se cuelan aquí en Orlando Espectacular, pero estamos aquí Y le damos gracias al Señor eh, Continuamos nuestra enseñanza Sobre la libertad en Cristo Ten tu Biblia ahí en Galatas capítulo 5 Hacer algo poderoso Y este domingo estamos aquí El 3 de julio con vida de bendición Amén, amén, amén Vete mami, sigue abuela ella se pasa en casa, cada vez que escucha música, ella se envuelve y hace así. El día que estuvo aquí por la mañana, que estaba en las danzarinas, ella se copió rápido. Oh, los niños, ven acá aquí. Children, come on, guys. All the children that are here. Come, guys. Come, Catalina and Genuel. Come this way. Amen. Amen. Catalina, vente. Where's Catalina? She left. Los tenemos desde el domingo. Mañana es el día de redención. Mañana somos libres por unos cuantos días. Amén. Levante las manos y diga conmigo, Señor, gracias por esta generación. Gracias por nuestros hijos, tu descendencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay, this way. No. You, oh. You backpack. Yeah, you back. You ponies. Okay. Ay, Dios mío. Ella hay que ponerle esto y, y estos ponis que están como algunas hermanas que se pintan así los. los toma, toma. Están como una hermana, color azul, verde. Mira esa otra, mira, mira. Abuela también, mira. Con dos moñitos. Tres moñitos. Qué bueno, qué bueno. Amados, quiero, quiero este domingo, eh, se me pasó mencionar. Nosotros tenemos un hermano aquí que, y lo digo ahora porque después al final del servicio usted tiene hambre y se quiere ir. Eh, pero se me olvidó mencionar esto. Nuestro hermano Juan Huertas, Juan Huertas es el que ahora nos está atendiendo los, los eh, aire acondicionado de, de la iglesia. Juan comenzó su negocio y créame, ha sido una bendición para la iglesia, uh, para nosotros ha sido una bendición. Ya mi lady lo probó y quedó contenta 
Y, y, y si usted tiene problemas de aire acondicionado, yo tengo aquí el número de él. Él tenía las tarjetas el domingo para repartirlas, pero si usted quiere apuntarle este número, porque usted dice, bueno, yo no tengo problemas, créame, eso llega como ladrón en la noche. Esto tú no lo esperas, pero te llega. So, les voy a dar brequecito que usted busque su lápiz o su teléfono, porque es muy importante, es un hermano de la casa. Y aquellos que me están viendo también por el internet, Juan Huertas, es el 407-406-6555, 406-6555. Y bueno, aquí está Juan y si me está viendo, lo dije. Y si alguien se le pasó, pues usted viene al final del servicio que yo le puedo dar el numerito ahí. Lo que tengo una tarjetita, pero si no se la doy, doy también, pues la necesito aquí para este domingo. Bien, Padre piensa por nuestra mente en el nombre de Jesús. Mira a través de nuestros ojos, sigue haciendo declaraciones en este cuarto donde la iglesia está reunida. Le damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decir que los hermanos que no fueron este martes porque no fueron, se perdieron una de las cosas. Mire que yo no, yo no soy mucho de este tipo de actividad, pero en mi vida había tenido una experiencia con el ambiente y la unción que había allí. Eh, no se lo puedo describir y lo, yo sé que algunos dicen lo vi por el video o por internet lo que se sentía allí lo que había allí era no lo podemos describir son cosas que pasan una vez que quizás no se repiten nuestra Ani Puello como siempre la votó Ricardo Rodríguez y Marcos Witt al final eh, un espectáculo que no le podíamos poner el precio pero fue muy pero que muy bonito nos quedamos la semana pasada en esta jornada que estamos haciendo cuando el apóstol Pablo allá en el verso 11 y 12 está hablando a los falsos maestros y, y Pablo prácticamente declara que los falsos maestros están persiguiendo a los verdaderos maestros y si usted ve en el verso 11 ahí de Galatas capítulo 5 habrá su Biblia en Galatas 5 los demás versos usted los puede copiar y después estudia o adquiera los CD eh, eh, va a ser una grande bendición y dice y yo hermano si aún predico la circuncisión ahí nos quedamos ¿por qué padezco persecución todavía Pablo está abogando de que si lo están acusando de que él está haciendo judaísmo, ¿por qué lo están persiguiendo? En tal caso se ha quitado, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, si, si y yo estoy predicando la circuncisión, si yo estoy operando o practicando la circuncisión, entonces aquellos que me persiguen quíteme la cruz quíteme eh, porque los judíos decían que la cruz era un tropiezo entonces aquí vemos la acusación y, y esto lo podemos ver porque el apóstol Pablo eh, eh, se refiere al incidente de Hechos capítulo 16 eh, yo lo voy a leer en Hechos 16 el verso 1 dice que llegó Pablo a Derbe y a Listra y aquí había yo cierto discípulo llamado Timoteo hijo de mujer judía creyente pero de padre griego Verso 3 de ese mismo capítulo 16 de hecho y quiso Pablo que este fuese con él hablando de Timoteo y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos por causa de quién Pablo lo hizo por causa de los judíos había una causa y había un efecto dice que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego ahora por qué Pablo hizo esto lo contestábamos la semana Pasado y lo vamos a seguir hablando no lo hizo porque eh, fuera o fuera salvo Timoteo sino porque Timoteo tenía la problemática que era mitad judío mitad gentil y aparentemente Pablo asumió que si seguía el rito de la circuncisión con Timoteo podría ser aceptado en la comunidad judía. So, él lo hizo para alcanzar a los judíos Entonces él lo hizo eh, 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 con, con la evidencia eh, del ministerio Pero no lo hizo para añadir o para la salvación de Timoteo ¿Por qué? Porque aquí no hubo ningún principio envuelto Pablo cuando hizo esto no está negociando los principios de la cruz No está envolviendo nada ah, ah. De hecho en primera de Corintios capítulo 9 verso 20 yo creo que se lo vamos a poner aquí tremendo gracias dice me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a quién. Ahora nota que Pablo está alegando y está diciendo yo practiqué esto para hacerme con ustedes aunque yo soy como ustedes 
Luego dice a los que están sujetos que a la ley y Pablo no está diciendo a todos los que estamos sujetos por la ley sino a ustedes que todavía no han entendido el plan de la salvación, no han entendido la cruz, no han entendido este nuevo pacto aunque yo no estoy sujeto a la ley como sujeto a la ley. Entonces Pablo nos está contradiciendo estoy haciendo esto aunque no estoy sujeto a la ley lo estoy haciendo como si tuviera sujeto a la ley. Tenemos eso claro, ¿verdad que sí? Entonces, este argumento del verso 11 del apóstol Pablo fue efectivo y él dijo, yo estoy en su equipo, ¿por qué entonces me persiguen? Usted no se ha dado cuenta que es triste que la iglesia cristiana por, por causa de que tenemos cuatro escuelas de pensamiento y no voy a entrar en eso porque eh, hay que estar un poco maduro para enfrentar esto, yo... Hay cosas ahí que todavía yo no creo ni que ustedes están preparados y yo no estoy preparado para enseñárselas. Pero el problema del cristianismo son cuatro escuelas de pensamiento dentro del concepto de todo que nos tiene dividido. Dentro del concepto de todo que nos tiene separado amado. Pero no vamos a entrar en eso. Los judaizantes lo persiguieron por Asia Menor. Y luego lo siguieron a Macedonia. Y si Pablo hubiera estado enseñando salvación por circuncisión. No lo hubieran perseguido. En vez de por la cruz de Cristo. En otras palabras la cruz básicamente estaba haciendo el sistema judaizante desaparecer. Lo estaba haciendo extinto hoy y entendemos que no es fácil para una persona que se ha aferrado por tantos años, eh, por, por décadas amado, por siglos a tanto que de la noche a la mañana ¿verdad? Eh, puedan transicionar. Le ha pasado a muchas personas eh, que han venido al evangelio y han tenido ciertas cosas en su casa y se les ha hecho difícil votar ciertas imágenes porque están tan aferrados hasta que un día le llega revelación, iluminación. Otros no tuvimos problemas. Cuando mi esposo y yo nos convertimos Cogimos las imágenes de Obatalá, de Yemayá Cogimos los collares, cogimos cuanta cosa teníamos Y las botamos, ni lo pensamos por segunda vez Pero eso no lo hace todo el mundo Ahora es interesante cuando los líderes religiosos Apedrearon a Esteban No lo condenaron por adorar a Cristo Sino por hablar en contra de la ley en un lugar santo Hechos capítulo 6 o 10, 6 versículo 13 No lo estaban condenando porque estaba hablando de Cristo Sino lo estaban condenando porque empezó a hablar En contra de la ley en el templo y esta gente se enojaron Pablo mismo persiguió a la iglesia antes de ser creyente Ahora por qué Pablo perseguía a la iglesia porque Pablo está haciendo lo mismo que ahora están haciendo por él. Pero cuál era la razón que un hombre tan sabio, tan entendido perseguía a la iglesia. Gracias por preguntarme. Porque el cristianismo no incluía ni tenía lugar para la ley mosaica. Entonces cuando Pablo vio que el cristianismo no tenía ningún lugar. No tenía ninguna cabida, no incluida lugar para la ley mosaica. Pablo vio esto como una herejía y esto pasó mucho aún en el cristianismo las iglesias que eh, 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 porque eh, tú vistieras de otra forma diferente a ellos amados inmediatamente te perseguían esos pastores o esas pastoras que se hacen esto y eso era lo mismo eso se llama ley de hecho eh, 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 de ahí es que viene todo esto del no quiero decir porque algunos se me van a ofender de nuestras formas pensantes del pasado. De ahí es que vienen estas cosas amado. Por ejemplo el principio es entonces. Y, y yo lo puse en el Facebook hoy. Que la cruz ha ofendido a muchos a través de la historia. Por una razón básica. La cruz ha ofendido a muchos. Porque anula, destruye todas las religiones. De esfuerzo propio, ley para salvación. Y dejen desnudo a todo hombre para mostrar su pecado. Porque los fariseos se jactaban, no, nosotros guardamos la ley de Moisés, pero tenían escondido su pecado. No se dejaban desnudar, ellos le ponían cargas a la gente que ellos no llegaban. Y lo vemos en el caso de aquella mujer que fue encontrada en adulterio. Qué bonito, vamos a matarla a ella y el adúltero que coja piedra y también tire. Por eso es que cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado, ahí gracia los desnudó. Ahí la gracia los lo, lo hizo pedazos. Yo me imagino, eso tiene que haber sido una escena que ni Hollywood la puede hacer. Ahí está Jesús, está chilling, tranquilo. 
Y vienen para acá, tú sabes, ahora deja ver qué va a decir este. Porque acuérdate, los judíos estaban tratando de buscar lo mismo para apedrearlo a él. Ellos estaban buscando que él dijera algo en contra de la ley mosaica. Y cuando le dijeron a este, a ella, él la miró a ella eh, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Por qué? Porque él dijo, cuando tú estés libre de pecado, tira la primera piedra y gracia, ¿qué hace? Te desnuda. Por eso mucha gente, escucha esto, han sido ofendidos. Han sido ofendidos. ¿Cómo tú quieres decir que yo, yo, no de, yo no debo adorar a estos dioses, ni a estos santos, ni a estas imágenes? ¿Cómo es posible? Seguro. Porque tú te cubres detrás de eso para esconder tu pecado. Pero gracia te desnuda. La gente no le gusta enfrentar el hecho que delante de Dios están desnudos en su pecado. No nos podemos esconder de eso, amado. Por eso es que la gracia es poderosa. Porque verdaderamente hace en ti algo que algo surja. Después de su ser arrestado es interesante. El mismo Pedro se para delante de los líderes judíos. Eh, 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 y Pablo, está, perdón Pedro estaba predicando sobre Jesús. Y la resurrección de los muertos. Y frente a los líderes judíos. En el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 dice. Y en ningún otro hay salvación. Wow ese es Pedro ahora. El tipo se puso bravo, primero era medio medioso Pero en ningún otro hay salvación Porque no hay otro hombre bajo el cielo Dado a los hombres en el que podamos ser salvos Donde las religiones dejan fuera este pasaje Religiones populares, Pedro mismito dice y, y Pedro se consideraba el primer papi No vamos a entrar en eso porque sabemos que estaba hablando Sobre esta roca edificaré refiriéndose a Jesús Pero donde me dejan no hay salvación en otra persona No hay quien te saque y te lleve a descansar si Cristo no está en ti Porque Cristo es la esperanza de gloria Oye hoy estoy verdad, por algo estoy diciendo algunas verdades porque porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay más nada. Dado, me gusta esa frase, otras palabras, tú no tienes esto porque tú lo buscaste, tú lo tienes porque te lo dieron. ¿Quiénes somos nosotros? Decir, no, yo estoy aquí porque no, no, tú estás aquí porque se te dio el nombre, que es sobre todo nombre para que toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. A los hombres dice que podamos ser salvos Ahora vamos a vamos al verso 12 de Galatas 5 Porque Pablo va a decir algo aquí mi hermano Que le suena a los dinteles de la puerta a los religiosos Mira lo que dice el verso 12 porque Pablo ahora va a denunciar A sus perseguidores y dice ojalá se mutilen los que os perturban hmm. Vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo eso es fuerte Ojalá se mutilen los que os perturban Pablo cierra la polémica de la falsa doctrina Y los falsos maestros con unas palabras que estremecen Cuando cierre ese verso ahí está sacudiendo a las personas a, a, a. De hecho el apóstol Pablo nunca había dicho una expresión como esta anteriormente Una expresión amado que es fuerte Una expresión que cualquier pastor que la haga en una iglesia de alguien Se va a buscar un lío Pablo no le interesaba los líos lo que el apóstol está diciendo aquí es escucha bien porque esto es importante para aquellas personas que vienen y toman a los creyentes y los hacen hacer ciertas cosas para que completen su salvación Pablo dice ojalá se mutilasen Pablo lo que está diciendo en realidad yo deseo que estas personas que están enseñando la circuncisión se castren ellos mismos es la implicación en el griego ahí Fuerte. Por eso vemos un apóstol aferrado al nuevo pacto, a la gracia de Dios Vemos un hombre, acuérdate, él está hablando a religiosos No le está hablando a cualquier persona, le está hablando a gente que vinieron A, 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 a sabotear la doctrina de Cristo en el cuerpo de Cristo Ahora, ¿qué podemos ver del apóstol Pablo en esto? ¿Por qué Pablo se refiere y habla de esta forma? Yo creo que su rechazo total y disgusto de los falsos maestros, ahí lo vemos. Pablo dice, esto no está bien, esto no está bien. Él no sentía ningún miedo en decir lo que era necesario. Y aquí en el verso 12, él hace referencia al territorio de Pirgia, frontera con Galacia, donde la diosa Sibele era adoradora, para que tú entiendas por qué lo dijo. 
eh, ellos estaban en una frontera donde Pablo está ahí en Galacia de Pirgia y allí había una diosa y, y la práctica de los sacerdotes de esta diosa y adoradores de bota era castrarse. Y es interesante que todos los sacerdotes de Cibeles eran eunucos. Y, y, y aquí el apóstol lo que le está diciendo a estos falsos maestros ¿por qué? Porque había conocimiento de esta diosa y había conocimiento que los sacerdotes Que le servían a ella en el templo de ella eran eunucos se habían castrado Y Pablo, Pedro, Pablo lo que está diciendo si ustedes van a tomar la vía de los esfuerzos De los logros humanos se van a circuncidar ¿Por qué de una vez no toman la ruta y ustedes mismos se castran y se convierten Totalmente en paganos Eso es lo que el apóstol está diciendo Ahora lo entendemos mejor verdad que sí Ahora podemos entender algo eh, Mire yo estaba estudiando un verso En esto de propósito que, que yo lo digo así cuando el, con, cuando el coco se le abre a uno en dos Y eso que estaba con, con la nieta encima Pero eh, la, la persistencia mía Ahora uno entiende porque si tú lo miras de este contexto y dices, oh, pero este tipo no. Pablo está hablando algo que esta gente entiende que él sabe porque estaba en una frontera al lado de una, de una gente que adoraban una diosa y los gálatas tuvieron que haber sido sacudidos por estas palabras porque ellos vivían al lado de Pirgia. Y ellos sabían lo que estaba hablando Ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo Ahora es interesante lo que el apóstol está diciendo Hay solo dos cosas para escoger La religión de gracia divina O la religión de esfuerzos humanos Lo que tú hagas contigo Y todos los que venimos del antaño amados Sabemos que mucho de lo que nosotros hacíamos Era esfuerzo humano Era religión de hombres Guardábamos cosas que no teníamos que guardar cuando nosotros amamos hablar de nuestro logro religioso estamos bordeando con el fariseísmo en el libro de Lucas yo te di Lucas 18 por casualidad Lucas 18 verso 9 10 y 14 creo que sí mira lo que dice aquí porque y esto es importante escucha bien porque cuando tú amas habla mucho de los logros tuyos y hay mucha gente que yo los escucho. Tú estás bordeando con el fariseísmo. Mira lo que dice Lucas 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Vamos a brincar al otro verso. Al verso 10. Dos hombres subieron al templo oral. Uno era fariseo. Y el otro qué? Gentil, publicano. Verso. Ok déjalo ahí hasta el 14. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones injustos, adúlteros ni aun como este publicano ¿Verdad? La mente religiosa es bien tremenda ¿verdad que sí? Dile, Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano Wow. Más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Y de ahí que viene por mi culpa, por mi culpa Por mi grandísima culpa Pero no es lo que implica aquí ¿Verdad que no? Sino que se golpeaba en el pecho diciendo Dios se propicio a mí pecador Y el verso 14 Os digo que este descendió a su casa justificado Antes que el otro Pero qué es esto Cuánta gente religiosa amado Gente que era menos que ellos según ellos fueron justificados primero que ellos Este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece se las echa a ser humillado Y el que se humilla será enaltecido Volvemos a lo mismo cuando nosotros hablamos y amamos hablar de nuestro logro religioso Estamos bordeando con el fariseo, no, fariseo no lo que pasa es que yo ayuno toda la semana porque yo ayuno dos, dos o tres veces al mes. Está bordeando con fariseísmo. Si nos las echamos o presumimos. ¿Por qué oramos eh, eh, damos o, o damos en nuestro ministerio? Estamos practicando la religión de esfuerzos humanos. En otras palabras. El mensaje de Gálatas es simple. Aparte de la gracia de Dios. No hay otra forma para la salvación. Eso no es otra forma. Aparte del favor de Dios. Porque no hay otra forma amado. 
Eso es cuando a ti te invitan a un lugar, amado, que, 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 que otra persona no te hubiera invitado, pero gracias a Dios que tenías a alguien que tenía autoridad en aquel lugar y de momento te dieron esos boletos y tú estás allí, estás como una cucaracha, como en baile de gallina. Uno dice, wow, mira dónde yo estoy metido, wow, wow. Ah, porque escucha, eh, conseguiste, perdón, adquiriste favor por una persona. Cristo en la cruz del Calvario hizo lo mismo. Él pagó el precio por nosotros y nos entregó el boleto y está pago. It's paid for. Ningún hombre nunca puede venir a Dios en sus propios méritos y esfuerzos porque los brazos de Dios están abiertos y Él gentilmente ofrece salvación a aquellos que creen. Ahora, cuando hablamos de libertad cristiana, ¿qué es libertad cristiana? Porque aquí es donde mucha gente se pone nerviosa o muchos ministros porque escuchan la palabra libertad eh, eh, y, y, y le tienen miedo de hablar de Galatas capítulo 5. Ah, porque es que después la gente quiere hacer lo que va a hacer la gana. Mira, el que va a hacer la gana lo hace. Eh, 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 el, el casado que quiere adulterar se la va a buscar o la mujer que quiere adulterar casa se la, lo va a hacer. El, el presidente Clinton lo hizo en, en la oficina, en el office. Y estaba allí, Dios mío, ¿habrá seguridad allí? Y bien cobarde, porque después dice, I did not have sex with that woman. La gracia lo expone, a lo último lo tuvo que reconocer, pero eso es otro tema. Vivimos en un tiempo, en una era donde hombres y mujeres a un niño están buscando ser libres. Todo el mundo quiere sentirse libre. De hecho, por eso tenemos una, una, una alza de divorcio tan grande. En el cuerpo de Cristo Todo el mundo quiere estar libre O todo el mundo quiere ser libre Pero no tener responsabilidades De hecho la mayoría de las personas Que están sin caso Viven debajo de los puentes Una gran mayoría Se ha probado muchas veces Son personas educadas La mayoría de ellas Con, con eh, 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 diplomas de universidad pero por algo en su vida, alguno lo que sea. Pero yo veo muchas veces esto, un deseo de no tener responsabilidad a nadie. Donde me coja la noche, ahí me quedo, no pago taxes, no pago luz, no pago agua. Olvida, y tú te acostumbras a eso. Créame, uno se acostumbra, aquellos que vivimos en Nueva York, en la época de los 70 y lo, de la época de los 60, eh, quizás se acuerdan que llega un momento, amado, donde tú te acomodas, y digo, en el, estoy hablando de aquel tiempo, no sé ahora, donde tú te acostumbras a vivir con cucarachas, se acabó, es parte del, de, es parte de, usted hace así, pero créame, y usted siente los ratones subiendo por la, entre medio de las paredes, mi esposo y yo cuando nos casamos y vivíamos en un apartamento en Tibot, yo casé 36 ratones en dos eh, aparatos plásticos que compré. Le ponía un poquito de algo ahí porque nos tenían locos. Nosotros dormíamos en el piso, un matro en el piso, no había para cama en aquel tiempo. Y a veces nos pasaba por el cielo, pero uno se acostumbra. Aunque parezca, es como la gente dice, uy, yo no voy a comer eso. Si tú estás sin comer dos, tres semanas, te comes hasta la tierra. Entonces el manifiesto del movimiento de libertad haz tu propia cosa por eso es que vemos personas que se divorcian y lo celebran las autoridades están siendo retadas a medida que los individuos siguen los deseos de su propio corazón la motivación centrada en ellos mismos es el factor de la libertad en estos tiempos usted no quizás no se da cuenta pero todos estos anuncios de perder peso todo es una motivación en ti. Engañando a la gente porque eso es un engaño Si la faja esa le diera la cintura a uno Que dice que le da yo tuviera 10 de ella Es libertad centrada en ellos mismos Pero esta no es la verdadera libertad Jesús dijo en Juan capítulo 8 Verso 34 aquel que comete Pecado esclavo o servidor del esclavo es Del pecado es mientras que el Movimiento de la libertad de acuerdo al Mundo no te puede liberar Jesús sí te Puede liberar Él nos libera ahora en Juan Capítulo 8 36 lo dice si el hijo os Libertare seréis verdaderamente libre entonces una de las cosas de nosotros ministrar libertad dentro de las cosas que pasan es acordarle a las personas la libertad en Cristo. Mira uno de los mensajes más poderosos que se zumbó allí fue Juan Luis Guerra. Dios mío ese hombre 
envió un video con un mensaje y una palabra tan poderosa porque no podíamos sacar de la ecuación que aunque amamos a las personas y creemos que, que Dios le dé también consuelo tenemos que recordar lo que ellos tienen que venir a Cristo entonces libertad es lo que nos hace libre en Cristo y este es el manifiesto del creyente Ahora, ¿qué es la libertad del creyente Vamos al verso 13 de Gálatas 5, vamos a ver la primera parte. Dice, ¿por qué vosotros hermanos a libertad fuiste llamado? Pablo le está hablando, recordemos que Pablo está hablando de la libertad de qué, de la ley. De la libertad del esfuerzo propio, de la libertad del hombre haciendo algo para alcanzar la salvación. Y aquí se refiere a la libertad de la obligación a la ley ceremonial. Porque el problema de la ley que tenía muchas ceremonias que todavía hoy en día hay gente que la sigue celebrando. Y Pablo está diciendo nosotros la ceremonia de la circuncisión una de ellas no voy a entrar en lo otro. La ley de reglas habían reglas había que hacer esto había que celebrar estos días esta fiesta esto y lo otro. En Gálatas 5.1 él dijo claramente manténgase firme en la libertad con la cual Cristo se hizo libre y eso lo vimos. Luego dice y no estéis sujetos al yugo de la ley de reglas, de la ley ceremonial. No esté sujeto ¿por qué? porque Pablo dice, dice perdón es como fueras un esclavo. Ahora es interesante porque la libertad del creyente es libertad de conciencia, sistema legal ley. Que no se puede cumplir porque no lo podemos cumplir amado. Ni los mismos fariseos los podían cumplir. Ni los mismos que judaizaban lo podían cumplir. Era la libertad de la conciencia deprimente. De que ahora podemos venir a Cristo. Y ser justificados no por lo que hacemos sino por la fe. Tú te imaginas que si la iglesia en esta temporada. Fuera justificada por lo que hace. Mira es a través de la justificación por la fe. Y a la gente se le hace difícil a veces hasta congregarse. Sentirse obligados a algo. Aunque a veces metiéndole miedo a la gente. La gente responde oyeron. Tú dices a la gente que entre una semana. Posiblemente un meteorito. Va a chocar con la tierra. No vamos a tener espacio aquí para meter a los hermanos. No a los de afuera, a los hermanos. Cuando lo del 9-11, yo nunca me voy a olvidar. Eso fue el martes, eso fue creo que fue un lunes, si no me equivoco. El martes, nuestro servicio de oración, ahí en la Kennedy no cabía nadie, hermano. Estaba lleno, yo dije, wow. Entonces, a veces estas cosas como que, nos sacan de concierto porque esto va a pasar y por eso yo posteé la palabra dice en Efesios capítulo 6 habiendo terminado todo manténte firme en la oración y en la intercesión. Entonces el apóstol dice que nosotros tenemos esa libertad, libertad de conciencia. Efesios capítulo 1 verso 6 dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos aceptó en su hijo recibir voluntariamente. Habla de acepto, habla de recibir voluntariamente algo o dar por bueno. Cuando dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos recibió voluntariamente Dios te recibió voluntariamente. Tú no le escogiste a él, él te escogió a ti. Sí, pero yo escucho gente, no, y yo, y yo vine a él, y, y yo me acerqué a él. No, él vino a ti, él se acercó a ti, no sea guajero. Como diciendo, si yo no hago esto, tú no tenías que hacer nada, porque estuvieras en el foso más escondido, allí te iba a encontrar. Si tu tiempo y temporada había llegado, allí te encontraba él. Gálatas como nosotros fueron adoptados como hijos de Dios sellados con el Espíritu Santo y liberados de las ceremonias externas de la ley y este es el mensaje del apóstol el cristianismo no es esclavitud o no está esclavizado un sistema religioso es una libertad absoluta a través de Cristo hemos sido liberados de rituales incansables agotadores de actuación religiosa actuación algunos de ustedes se están retratando Los que vienen de eh, donde yo vengo Se están retratando de, de, de aquel misticismo De aquella cosa, a, aquella cuestión Que eh, Dios mío el que tuviera la Biblia más grande 
serio, usted no entiende. En aquel tiempo esa no se podía leer, por eso no tuvo la, la Thompson no tuvo mucha. Y yo me acuerdo lo más grande y, y, y está bien uno, uno dice wow la gente no carga la Biblia como antes Pero a veces la gente lo hacía hasta en arrogancia diciendo aquí yo ando con mi Biblia y dónde está la tuya Aunque no podemos negar el hecho y dejar de pasar que mucha gente no tiene la Ya no se atreve a cargar la Biblia porque se avergüenza de cargar una Biblia Porque el celular siempre lo tienen en la mano hasta bañándose en el toile Hoy en día yo no me, yo, yo, yo no, déjame callarme porque la gente ya no puede hacer nada en paz. A través de Cristo hemos sido liberados. Entonces, ¿qué es la libertad cristiana? ¿De qué está hablando el pastor Candelario? Bueno, vamos a definir ciertas cosas. Ser libre de tener que cumplir un código legal para complacer a Dios. Y ser libre de la frustración de no poder mantener las reglas externas Vamos a repetirlo ¿Qué es la libertad del creyente? Ser libre de tener que cumplir con una ley Con un código de ceremonias, de reglas para complacer a Dios Y ser libre de la frustración de no poder mantener esa regla Una muestra de eso eran los mismos doctores de la ley los mismos fariseos, Jesús le dijo hipócrita que pone yugo en la gente que ustedes no pueden llevar Porque es que no es fácil amado y yo lo he dicho muchas veces aquí lo he dicho eh, eh, Dice no entra y tú entras, dice no te estaciona y tú te estacionas Dice no tome retrato y tú tomas retrato Dice no miren el Facebook y tú miras el Facebook ¿Me está entendiendo? Cuanto más toda aquella Regla por cuanto la libertad cristiana comienza con la fe en Jesucristo Pablo le dice a los gálatas no pongan la fe en la circuncisión O no pongan la fe en cualquier otra ceremonia de la ley No pongas tu fe en eso, tú no pongas tu fe en esa ceremonia No puedes poner la fe en las ceremonias, en los ritos Ya somos libres de estas cosas De acuerdo a los gálatas en el capítulo 4 Verso 10 ellos habían retrocedido Vuelto atrás Dejando su libertad en Cristo Para volver a observar Los días, los meses, los tiempos Y los años Habían, Se habían vuelto atrás Cuando Pablo le escribe esta carta Y le llega noticia a Pablo Dice espérate Pablo esta gente Han regresado a lo que practicaban antes De hecho si tú miras Vaya un momentito usted que tenga la tarde Deje el dedito en el capítulo 5 Vaya al capítulo 4 Mira lo que dice el verso 10 El verso 10 Aquí lo tengo también Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años Verso 9 vamos a retroceder Mira lo que dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocido por Dios Cómo es que vuelven a los de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar Wow yo lo he escuchado no yo volví a mi religión de antes pastor porque Y me los he encontrado no yo estoy ahora en el, aquí lo vemos esto no es nuevo, esto no nos debe sorprender. Cuando falsos maestros vienen y toman la religión y te convencen a ti de que tú tienes que hacer estos ritos, tú vuelves, no lo digo yo, lo dice Pablo, a ser un esclavo. Mira el verso 11, le dice, me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, wow, después que yo trabajé tan fuerte con ustedes, esos viajes que Pablo dio allí a Galacia, o sea no era fácil en aquel tiempo había que caminar no habían honorario estaba Jet Blue me está entendiendo ni habían hoteles de cinco estrellas y Pablo dice me temo de vosotros que haya trabajado en vano con ustedes ahora usted puede ver a veces la frustración de nosotros los pastores maestros cuando uno le enseña a la gente y le enseña a la gente y le enseña a la gente y la gente vuelven a los mismos rudimentos. Uno se los encuentra por ahí. No, estoy divorciado. No, yo estoy en esto. Uno dice, wow, 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 wow. En otras palabras, estaban tratando de aceptar rituales judíos que ya no tenían valor. 
Esto todavía lo vivimos con creyentes que lo dije, que han abrazado, abrazado el judaísmo. Escuchaba el testimonio de una hija, de una hermana que venía aquí. Su hija se la casé yo, venía aquí siempre. Y cuando y tu mamá, no, mi mamá ahora es, es judaizante. Y yo, wow. Entonces, trabajé en vano con ella. Trabajamos en vano. Oh my God. Ahora, hay una responsabilidad de la ley moral. Y la ley moral, moral perdón, no, oye, estoy como hoy medio trabajo. La ley moral no quedó anulada. Moralidad sigue siendo el ejemplo. El problema es que se están aceptando muchas cosas inmorales como, que, no, pero nosotros los amamos. No, pero está bien, pero Dios nos ama a todos. ¿Me está entendiendo? No, la moralidad no cambia. Eh, 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 eh. Tú puedes amar a una persona, pero si la persona sigue siendo inmoral en los actos que hace, la persona muere, la persona va a recibir condenación. No hay otra. Gracias, gracias por ese. Sí, porque me temo que trabajo en vano con algunos de los creyentes. Ahora, es importante entender que la ley moral de Dios no ha cambiado. Ni la obligación del creyente a esta ley La doctrina de la libertad era difícil para los judíos aceptar ¿Por qué? Porque amenazaba al sistema judaizante Algunos judíos acusaban a Pablo eh, De que Pablo estaba contradiciendo los dos sistemas De que Pablo tenía la pata en uno y la otra pierna en otro Pero ya vimos en Hechos capítulo 16 que Pablo lo hizo una sola vez con Timoteo. Ellos asumían que el apóstol Pablo estaba enseñando a los creyentes a hacer lo que ellos quisieran. Porque esa es la mentalidad de las personas religiosas. Ah, en esa iglesia, en esa iglesia le dice que los creyentes son libres. Mire, Mire yo quisiera que los que están aquí, los que me ven y los que no están aquí. Escuchara todas las enseñanzas hasta el final. Porque cómo tú puedes opinar en algo, cómo tú puedes opinar eh, o tener un diploma de cuarto año universidad si no termina los cuartos años. Los judíos decían que Pablo estaba dirigiendo a los gálatas y que estaban rechazando la ley moral y ahí donde está todo el problema de esto. La libertad de Cristo ahí donde porque el problema es que los que hablan sobre que se está rechazando lo moral están equivocados porque es que ellos no estudian y no entienden. Pablo en ningún momento rechazó la ley moral. Todos tenemos una ética y una moralidad. Todos tenemos respeto. ¿Sabe? Eh, por eso yo le dije a ustedes que si vamos a seguir la ley entonces podemos... Eh, el, Podemos matar, no, no podemos matar en la gracia. Ahora, Pablo simplemente dijo que la ley ética de Dios ahora era interna y ahí era donde los judíos dicen, no, 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 espérate. ¿Cómo que es interna? Ya que Cristo moraba dentro del creyente, la ley era que externa, la ley moral ahora es interna. Dios tiene el mismo código moral de ayer, lo tendrá hoy y lo tendrá mañana. La diferencia es que los creyentes ahora viven sujetos a la presencia del Espíritu Santo. Si no, nos tendrían que apedrear. Si nosotros no fuéramos por la ley externa, amado, yo creo que no hubiera gente en las iglesias. Ni pastores menos. ¿Está entendiendo? Ojo por ojo. Habían muchos mellados entonces hoy en día. Pero escucha bien, porque Dios tiene el mismo código. No estamos reaccionando un código ahora. Estamos respondiendo a la persona del Espíritu Santo. No es por un código, amado. Es, es como cuando hablamos del área de, de eh, vida, de bendición. Yo no respondo a dar dádivas porque el pastor me lo dice. Yo respondo porque la palabra y el amor de Dios me motiva a hacerlo. La ley no fue puesta a un lado en el sentido moral, sino en el sentido ritual ceremonial, amado. Y Pablo lo está diciendo, de hecho, en Hechos capítulo 10 
verso 9 al 15 apoya esto el Señor le dice a Pablo no es ilegal comer cualquier cosa lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo se lo está diciendo al apóstol Ahí vemos entonces es interesante que la ley de ceremonia tenía dos funciones Es importante entender esto para que tú entiendan qué estaba pasando con los fariseos y los judíos Que también se entendía que tenían que ser procesados Bueno la primera función de la ley ceremonial era hacer Israel una nación única Esa era la primera, demostrar lo que Dios estaba buscando en gente que lo conocieran a él ¿Verdad que sí? Los israelitas tenían que vivir diferente a los demás Y tenían que ver el retrato del sacrificio del Mesías que vendría Eso era todo, ser diferente a, la, a los demás Hacer esta ceremonia que ninguna otra nación lo hacía Pero a la misma vez poder entender que todo lo que ellos estaban viviendo Era la sombra de lo que habían venir La segunda función, una vez el sacrificio del Mesías fue consumado Los retratos y las sombras ya no eran necesarias Ya el tabernáculo no hacía falta y ya amado eh, 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 El arca del pacto no, era, no hacía falta por eso desapareció Y no la ven, ni Indiana John la ha encontrado ni la van a encontrar Estas cosas no eran necesarias ya ya no habían que hacer todos estos rituales amado Ahora una vez la iglesia se estableció Ya era, no era necesario mantener a Israel como nación única Fuera de las normas ¿Por qué? Porque judíos y gentiles de acuerdo a Efesios 2.14 Ahora en Cristo somos únicos Por eso es que cuando dicen que Israel es único No, no, judíos, judíos perdón y gentiles somos uno Mira lo que dice Efesios 2.14 Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno Derribando la pared que los se para va cuando vayamos a Israel no vamos allí y decir wow qué bendición que estamos allí no estamos vis visitando una tierra que es nuestra porque nosotros somos uno en Cristo y oramos por ellos como ellos oran por nosotros yo cuando voy a la muralla siempre los hermanitos ya en sus papelitos está bien está bien yo los dejo monga pongo una libreta si quiere allí Sí, sí, porque la gente son bien. No, no, voy a ponerle esto. Mire, bueno, será que a veces dice que las piedras a veces van a hablar. Pero escuche esto. Yo cuando pongo mi mano allí, los que van conmigo hagan esto. Padre, ilumina este pueblo. Ilumina a los que vienen aquí todavía haciendo estos actos y estos rituales que no tienen nada que hacer. Porque la palabra claramente dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ahora si necesitamos algo tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y no se ofende el que me está viendo y me va a escuchar. Como si el Señor fuera a leer esos papelitos. No, ya el Señor leyó tu corazón. Ahora escuche esto, puede ponerlo conmigo, yo no tengo problema. Es que a veces me dicen, pastor, usted no va a poner un papelito. Yo ni bolígrafo traje. Pero es tremendo, uno lo disfruta. Lo único que no me gusta, lo único que no me gusta de ir allí al Wailing Wall, que, que las mujeres no pueden estar allí. Tienen que estar al otro lado. Y acá es el lado bueno. Porque tú entras. Entonces yo digo, pero todavía mira, mira qué esclavitud esta gente. Si a mí me permitieran yo rompía aquella, aquello que divide entre las mujeres y los hombres y todos se metían allí. Eso es el esclavo, eso es poniendo a las mujeres en una posición menos. Gracias por su entusiasmo. Por eso el hecho de todo esto es que ahora a través del Espíritu Santo en tu vida Dios puede lograr lo que Él por esfuerzo propio de nosotros podía cumplir con la ley mosaica. Cristo lo puede hacer. El cristianismo no está en contra de la ley moral de Cristo. Por cuanto ya no estamos esclavizados a un sistema de ceremonia, ya no hay razón de observar circuncisión, fiesta, lunas nuevas, sábado. No lo hay. Ahora escucha bien, aunque hay muchos creyentes que lo hacen, nosotros no tenemos la necesidad de hacerlo. Solo porque la ley ceremonial fue puesta a un lado. No quiere decir que nosotros dejamos guardar la ética moral. 
que le hace mucho falta a la iglesia de Cristo. Porque más del 52% de los matrimonios cristianos se divorcian. El adulterio es rampante en el cuerpo de Cristo. La fornicación es rampante en el cuerpo de Cristo. Y ah no, pero está bien, pero él me perdona por gracia. Escucha, pero hay unos efectos. Porque hoy oh, yo lo dije la semana pasada, tú te estás moviendo en el área de la maldición. <ríe> la palabra dice que una vez tú te mueves en la ley, tienes que guardar la ley. El Señor no te tiene que tocar a ti, las consecuencias mismas te llegan. Entonces pues, hay gente que dice, the devil made me do it. No, you did it because you wanted to do it. Gracia un responsibility. Pero escucha bien, amado. El cambio fue de todo esto, de requerimiento externo, de practicar las ceremonias de la ley a la dirección interna del Espíritu Santo. Eso es todo. Eh, eh, vamos un momentito a Éxodo 21. Vamos a amplificar esto un momentito. Deme unos minutitos porque es que es tanto material que estamos aprendiendo, ¿verdad? Que algunos creo que ya los perdí, pero está bien. Vamos a ver esto, Éxodo 21, verso 1 y 6, para amplificar esto y entender un poquito esto más. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Sin comprar el siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Déjalo ahí, déjalo ahí. Entienda lo que vamos a leer ahora porque es importante para tú entender lo que Pablo está hablando sobre libre de esta esclavitud. Dice, si tú compras a un esclavo, a un siervo hebreo, te va a servir seis años, pero al séptimo año va a ser libre de balde o va a ser libre de la esclavitud. El otro verso. Si entró solo, solo saldrá. Y si tenía esposa, saldrá él, su esposa, con él. Vamos al otro. Si su amo le hubiera dado mujer o esposa, y ella le diere hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo la otra Y si el siervo dijere yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos no saldrá libre ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No lo determinó el amo, ¿Quién lo determinó? El esclavo el cielo, porque ya les libre, aunque ya les libre. Seis. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo lo horadará la oreja, le hará un hueco en la oreja para ponerle una señal, una argolla. Con lesna y será su siervo para siglo, siempre. Ahora. Vamos a explicarle un poquito esto. Aquí para que nos dé luz. Un hombre podía servir seis años bajo esclavitud. Porque la ley lo exigía. Era todo. La ley exigía que si tú tomabas un servidor hebreo. Tenía que servirte de esclavo. Pero al séptimo año era hecho hombre libre. Ahora podía usar su libertad para servir a su amo. Que porque lo amaba. Ahora no hay ninguna diferencia en lo que el siervo hizo los primeros seis años y lo que iba a hacer el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que él terminó o el término perdón de ser un requerimiento externo, esclavo por un decreto, por una ley. Ahora se había convertido en un deseo interno que era gracia. Este hombre sirvió seis años de esclavo porque la ley lo decía, la ley lo exigía. Pero al séptimo año porque amaba a su esposa, amaba a sus hijos. Ahora un interno, un, eh, eh, un deseo interno que se llama gracia dijo sabes que yo amo a este hombre. Y aunque no soy esclavo voy a servir aquí con toda mi casa. De la misma manera cuando un judío viene a Cristo, él continúa sirviendo a Dios Obedeciendo el código monal pero ahora no lo obedece porque se requiere de él Sino porque ama a su maestro 
Entonces nosotros ahora si yo fuera judío yo le servía al Señor no porque la ley me lo exige sino porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí me lleva al conocimiento del amor de la gracia de Dios y ese amor me compele a yo amarle eso es todo. Entonces ahora tenemos el poder de Cristo para hacerlo ahora para dejar algo aquí que no es libertad cristiana. La segunda parte del verso 3, si se acuerda que vimos la primera parte, vamos a cerrar con esto, con la segunda parte. Solamente que no lo uséis o la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, la libertad no es una ocasión para satisfacer la carne. En el Nuevo Testamento la carne es nuestra naturaleza humana caída y siempre va a estar propensa al pecado. Lo que pasó en el caso aquí de Orlando que algunas personas que murieron allí no debieron haber estado allí, pero estaban allí. Tenían sus hijos, tenían su esposa y no debieron haber estado allí. Debieron haber estado a ver con quién, con su esposa y con sus hijos. Entonces, en el Nuevo Testamento, amado, la carne, nuestra naturaleza humana caída. Y yo le he dicho muchas veces, amado, mire, esta naturaleza es, es vil, no es fácil y siempre está propensa. Colosense le dice en el capítulo 3 creo y verso 9, 9, 9 el viejo hombre Habla de esa naturaleza caída la palabra ocasión cuando dice es solamente no use la libertad como ocasión Usted sabe lo que quiere decir esa palabra ocasión en el griego es interesante la palabra en griego es la palabra aforme a P H O R M E es interesante y habla de un término militar o habla de una base de operación en otras palabras no hagas de los deseos de tu carne una base de operación es lo que Pablo está diciendo solamente no utilicéis tu libertad para operar Dentro de los deseos de la carne no haga de tu carne una base de operación tú no eres libre para usar tu libertad como un trampolín para los deseos engañosos eso es lo que el apóstol está diciendo de hecho en segunda de Pedro capítulo 2 versos 18 y 19 dice porque va a describir el carácter de los falsos maestros pues hablando palabras inflamadas van a seducen con concupiscencia de la carne de sus lesiones a los que verdaderamente había un huido, verso 19, de los que viven, de los que, de los que, perdón, viven en error, el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Eso es lo que el apóstol está aclarando y lo que estamos aclarando aquí nosotros. Cerramos con esto. La libertad en Cristo entonces... No es una libertad para pecar, sino una libertad que tenemos contra el poder del pecado. Y la tenemos, amado, porque aunque nosotros fallamos como seres humanos, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, nos controlamos. Hello, vamos, sea honesto con usted mismo, la manejamos. A veces nos dan esa rabieta y nos enojamos y quisiéramos coger a alguien por el gasnete, pero nos tranquilizamos. Porque el Espíritu Santo, si fuera la ley, era ojo por ojo y diente por diente. Pero yo enseñé la semana pasada que el Señor nos llevó, estoy enseñando en vida bendecida, que lo que tú hacías en la ley, en la gracia te piden que hagas doble. Libertad en Cristo. Por eso en Romanos 13, 14 dice, vístete del Señor Jesucristo y no hagas provisión para los deseos de la carne. ¿Cuál es el contraste de esto? O haces provisión para la carne o te vistes del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Disculpen la trabajera de hoy. Qué raro, ¿verdad? Serán los nietos que no erré. No, uno se ríe, pero cuando uno tiene muchachos en la casa, uno como que no. Ay, Dios. Dios le dé sabiduría a Gaby y a Jessica Rodríguez Candelario cuando tienen a los cuatro juntos. Hay un abuelo aquí que le pasa lo mismo que a mí cuando tiene a los nietos por mucho tiempo. ¿Verdad? 
amados. Arthur, do you, that happened to you sometime. I imagine you in, in the jewelry, como diciendo, oh, oh, I'm sorry, I'm, last night I had a bad time, I had my grandkids in my house. Y, y yo tengo a Catalina en el cuarto así, de momento habla por la noche, y yo, ¿qué es eso? Amado, qué tremendo es uno estudiar la palabra, ¿verdad que sí? Uno ver estas cosas y uno madurar. Por eso estoy motivado con la enseñanza del domingo también, porque es una enseñanza tan rica, tan tremenda. Padre, yo te doy gracias, porque hemos estado escuchando tu palabra. Te doy gracias porque la misma no regresa atrás. Te doy gracias porque la misma produce en tiempo temporada aquello que tiene que producir. Te doy gracias por este pueblo. Te doy gracias por lo que nos están viendo a través de Facebook, Señor. Te doy gracias por aquellos que tú mueves a misericordia con esta casa, a sembrar semilla. Te doy gracias, Dios mío. Padre, yo quiero aún darte gracias por lo que hicieran Marco Witt y todos estos cantantes, Señor. Travilló, Anipuello, Ricardo, todos los que participaron, los músicos, los sonidistas. Gracias por esa demostración de gracia, Señor. Gracias, Padre, porque como creyentes, aún que somos siempre perseguidos, seguimos por gracia, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y declaro que en esta noche nos acostaremos en paz. Descansaremos en paz Declaro que este fin de semana Padre Señor guarda a aquellos hermanos Que han, salen Salen a sus vacaciones a la playa A Puerto Rico A otros países guárdalos Dios mío Que puedan disfrutar como familia Y gracias por los que estarán aquí el domingo Padre porque siempre Habemos personas que estamos aquí Señor Gracias te damos Señor por aquellos que están allende de los mares, llevando este evangelio, Padre, sin temor como el apóstol Pablo. Y gracias por los que están siendo madurados en una vida de bendición. Padre, en este día te presentamos nuestros primeros frutos, lo que vamos a dar, lo que vamos a depositar, lo que traeremos y daremos hoy. Y Padre, traeremos el domingo. Gracias, Padre. Así te da la gloria, así siempre te sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Cristo, nos sentamos. Gracias a los hermanos que nos han visto. Espero que seas bendecido. Recuerda que en este día amamos al Señor y te amamos a ti. Bendecido. Podemos tomar nuestras ofrendas, amados. Recuerden aquellos que...